Och Bože, hospodine, v mene Pána Ježiša Krista, na vrátenie slávy našich predkov, na vrátenie do vedenia novodobých štúrovcov. Andrej Sládkovič, Žalm 21, preobrazenie. Zastenal háj vetrom jarným od hora od dola. Zatienila mutná slza zornicu sokola. Zahorela hruď sokolia páľom slávo smedu. Zavesloval sokol letom prudkým k nebohradu. Sadol na štít rídzo zlatý a javným zobákom zakrákoril smutno hnevno k najvyšším oblakom. Oj, ty Bože, hospodine, na vysokom nebi, vieš, čo spravil svet z tej našej slávy a veleby. Zostrieľali pleme moje a vykinožili sám ja. Inú hambu túto rody nedožili. Aj vo mne pukli žili, z mľandra veli svali, z makol písk a pazúry sa drevenými stali. Sprchol hrdý kochol z biednej ovisnutej hlavy. Nič zo mňa, bo čo je sokol bez jarabej slávy? Chovával nás prs kniahinín srdcom holubičím. Teraz chová mňa čierna zem myškou. Ničím. Na žulových hradobralách hniezdili sokoly. Teraz spávam na sucháre osamelom v poli. Nosili nás hrdí jasci na kráľovské lovy. Teraz žobrač. Oj, ktože pád plemena dosloví. Rohom našim triumfálnym už ponocný trúby a sokolom vysmievajú sa z prosté holuby. Nuž, na to si stvoriteľu stvoril rod sokolov, by slobodný, dokonalý let hnilou nevôľou. Tu zasekol starý sokol pisk hnevom a žiaľom. Až poznovu rozkričí sa po mlčaní malom, po srditom zmlknutí túžbou sa rozkričí. Oj ty, Bože hospodine, daj mi let orličí. Premeň pole hôr a luhov v pole rudých bojov. Zameň pušky polovnícke, 
bohatierskou zbrojou. Tá nahrady na kráľovské, na pevnosti slávy. Tá na výchrycov slobody metané zástavy. Tá na vlkov krvilačných proti besným drakom. To pazúrom, to peruťou, to krivým zobákom. Tá k záštite bytých byčom macochiných detí, tá ku výšinám slncovým, ku žriedlam osvety. Tá kde márne telo, telo, ktoré mrie a morí. Tak, kde kroviny myrtové a palmové horí. Tá, kde veselie sa točí, kde rado sa rodí. Tá, kde v službe je poroba a voľnosť vývodí. Tá, kde ráznosť dráhu razí, ničomno sa ničí. Ta, ty Bože hospodine, daj mi let orličí. Tu zatiaľ pisk zmladlý sokol dôverou a mierom Tmavá farba rozostrela sa jarabým pierom. Otuhli v ňom hrubé žily, zmohutneli svaly. Skosnatel pisk, pazúry sa šaleznými stali. Krk vstýčil sa ohebnosťou pružnej hrdej sily. Splanul zrak a perute sa s jahou rozšírili. Divili sa kane, sovy, dudky, netopieri. Čo zdialo sa mocou dejín, vedomia a viery.